Follow Me Tool. De Follow Me Tool kunnen we gebruiken om meer complexe vormen te maken. Hier zien we een volume en daarop heb ik een soort profiel getekend. En dit willen we rond deze vorm. Daarvoor gebruiken we de Follow Me Tool. We selecteren dit vlakje en houden de linkse muisknop in. En dan kunnen we rond dit object gaan. Belangrijk is dat we niet hier storten stoppen, maar stoppen op hetzelfde beginpunt. Op het moment dat we de linkse muisknop loslaten, zal je zien dat dat profiel wordt verwijderd van dit object. En we zien ook dat SketchUp mooi het verstek regelt voor ons. Een andere manier om Follow Me te gebruiken is deze manier, waarbij we een, uh, de helft van een profiel doorsneden hebben gebruikt. En dit gaan we 360 graden roteren of extruden. Dus deze cirkel is ons pad, de 360 graden Follow Me. En we krijgen dit object. Het aantal segmenten dat we hier krijgen is natuurlijk afhankelijk van het aantal segmenten dat in onze oorspronkelijke cirkel onderaan zit. Een andere mogelijke toepassing, we hebben hier bijvoorbeeld een rond raam. We doen Shift Select en daarmee selecteren we nu eigenlijk het pad. En dan zeggen we Follow Me dit profieltje. En dit wordt nu mooi rond deze vorm geëxtrude. Opnieuw inclusief verstek en zelfs deze boog wordt heel mooi gecreëerd. Op een andere manier, hier hebben we meer een complex pad. En op dit vlakje gaan we een mogelijk profiel tekenen van dit object. We halen weg wat we niet meer nodig hebben. En we gaan dan ons pad selecteren. Gebruiken we opnieuw onze follow me. Wat dit vlakje. En dit vlakje wordt extruded rond het pad.